অতি থেকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন আছি ভালো আমরা কি যখন চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের বোধ হয়েছিল যখন জানতে শুরু করেছিলাম তখন থেকে কিছু নাম আসলে আমরা শুনেছিলাম ছোটবেলা থেকে তাদের মধ্যে একটি নাম আজিজুর রহমান বলি অসংখ্য চলচ্চিত্র আপনি নির্মাণ করেছেন আপনার নির্মিত অনেক কালজয়ী চলচ্চিত্র আছে আপনার কাজ সম্পর্কে তো অবশ্যই শুনব তবে একদম আপনার ছোটবেলা থেকে গল্প শুনতে চাই আপনার জন্ম কোথায় বেড়ে ওঠা কোথায় আমার জন্ম ঢাকাতেই উল্টানে বংশালে তারপর আমরা অনেক বড় হই আলটিমেটলি আমরা ওয়ারিতে ফিরে আসি ওয়ারিতেই আমার সব কিছু শুরু হয় তো পড়াশোনা এখানেও করেছি আবার তখনকার দিনে পশ্চিম পাকিস্তানেও তখন আমি পাকিস্তান এয়ারফোর্সে পিএ পাবলিক স্কুল লোহ টোপাতে পড়াশোনা করেছি আচ্ছা ওখান থেকেই ওখানে পড়াশোনা শেষ করে তারপরে ঢাকায় আসি আর কি ছোটবেলা কেমন ছিল ছোটবেলাটা খুব ভালো ছিল ওয়ারিপাড়ায় আমরা কিছু বন্ধু বান্ধব ছিলাম নাটকে খুব পাগল ছিলাম আমরা আমরা নাটক করতাম আমি নিজেও নাটকে অভিনয় করেছি মঞ্চে মঞ্চে আচ্ছা প্লাস মঞ্চে নাটক পরিচালনাও করেছি ম্যাক্সিমাম নাটকে তখন আমার বন্ধু ছিল মারা গেছে প্রয়াত অশোক ঘোষ সে আমাদের ওয়ারিপাড়ার ম্যাক্সিমাম নাটকই সেই পরিচালনা করত জি স্যার এই যে যেই গল্পটি বললেন আপনার জীবনের গল্প সেই গল্প থেকে বিভিন্ন অধ্যায় আছে সেগুলো সম্পর্কে তো অবশ্যই শুনবো তবে আরেকটু ছোটবেলা যেতে চাই যখন ওয়ারিতে আপনি ছিলেন সেই সময় আপনি পুরনো ঢাকাকে কেমন দেখেছেন বেশ তখন তো আর এখনকার মতো এত জাম ছিল না একটা সুন্দর ছোট্ট মোটো একটা সংসার মানে সাজানো একটা ঢাকা ছিল আর কি তখন আচ্ছা ওখান থেকে আমাদের মানে নাটক থেকে আস্তে আস্তে যখন ব্যবসা শুরু করলাম তারপর হঠাৎ চিন্তা করলাম যে একটু দেখি না একটু চলচ্চিত্রে কিছু করা যায় কিনা তো ওই যে আমার বললাম আমার বন্ধু অশোক ঘোষ ছিল নাটকে সব প্রচার তাকে দিয়ে প্রথম ছবি শুরু করি নাচের বদল আমরা তিন ভাই তিন বোন আমার বড় এক বোন এখন ছেলে মেয়েদের অস্ট্রেলিয়া থাকে আমার ছোট ভাই একটা আছে এখানে ব্যবসা করে আরেক ছোট ভাই চলচ্চিত্র জগতের নায়ক মাহমুদ কলি ছোটবেলাটক করতাম তখন মনে করতাম যে ঠিক আছে যদি কোনো দিন যদি চলচ্চিত্র যেতে পারি দেখে না সেখানে কি করতে পারি একটা স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্রে যেতে পারেন বলতে নায়ক হবার ইচ্ছে কিছু না না নায়ক হবার ইচ্ছে আমার কোনো সময় ছিল না হ্যাঁ আর আমি নির্মাতা হিসেবে ইয়ে করতে চেয়েছিলাম আচ্ছা যেহেতু মঞ্চে অভিনয় করতাম নায়ক হবার ইচ্ছে ছিল না কেন মঞ্চে সেটা তখন আমরা কিছু বন্ধু বন্ধু মিলে নাটক করতাম নাটক পাগল ছিলাম মঞ্চে নিজেই নিজে অভিনয় করতাম কিন্তু চলচ্চিত্রে ঠিক এক মানে পাবলিকলি একদম ইয়েতে স্ক্রিনে আসাটা পর্দার সামনে আসাটা খুব ভয়ের ব্যাপার হচ্ছিল যে চলচ্চিত্রে যে আপনি কাজ করবেন এই ইচ্ছাটা ছোটবেলা থেকেই ছিল কেন ছিল মানে আপনি কার ছবি দেখতেন কিংবা কার অভিনয়ের ভক্ত ছিলেন না আমি তো তখনকার দিন তো আপনার ইন্ডিয়ান ছবি দেখতাম উত্তম সুচিত্রার ছবি ম্যাক্সিমাম দেখতাম আমরা বাংলা ছবি দেখতাম তো তাদের আমি খুব ভালো ফ্যান ছিলাম তাদের অভিনয়ও খুব লাইক করতাম পরবর্তীতে আস্তে আস্তে যখন বাংলাদেশ ফিল্ম শুরু করলাম তখন তো আমার যেমন বেস্ট ফ্রেন্ড রাজাক ছিল হ্যাঁ বা আমরা তো একটা চলচ্চিত্র পরিবার ছিলাম যে স্যার এই পরিবার সম্পর্কে অবশ্যই শুনবো তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য জানি সেগুলো একটু দর্শকদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে চাই দর্শক আমাদের মাঝে আজ আছেন চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজক এবং প্রদর্শক আজিজুর রহমান বুলি উনিশশো একাত্তর সালে নাচের পুতুল চলচ্চিত্র প্রযোজনার মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু শেষ উত্তর 
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তিনি যুক্ত হন পরিচালনার সাথে এদেশে চলচ্চিত্র যাত্রা শুরুর আড়াই দশক পর তার হাত ধরে বাণিজ্যিক ছবির বিদেশে শুটিংয়ের শুভ সূচনা হয় তার পরিচালনায় উনিশশো সালে মুক্তিপ্রাপ্ত লাভ ইন সিঙ্গাপুর বিদেশে ধারণকৃত প্রথম ছবি আজিজুর রহমান বুলি প্রযোজিত এবং পরিচালিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে আছে লাভ ইন সিঙ্গাপুর নেপালি মেয়ে শ্বশুরবাড়ি দেশ বিদেশ প্রাণ স্বজনী রাজারানী বাদশা বন্ধু যখন শত্রু ইত্যাদি একজন সংগঠক হিসেবে চলচ্চিত্র অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন আজিজুর রহমান বুলি তিনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক সমিতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন দীর্ঘদিন যে নামটিকে আসলে সবাই এক নামে চেনেন হয়তো চলচ্চিত্র জগতের তার জীবনের গল্প আমরা শুনছি এবং ছোটোবেলার প্রসঙ্গে আবারও একটু ফিরে যেতে চাই আপনি ছোটোবেলায় তো বলছিলেন যে আসলে কি হবেন তা ঠিক করা ছিল না বা অনেক স্বপ্নই হয়তো ছিল কিন্তু পরিবার থেকে কি চাওয়া ছিল আপনাকে নিয়ে না আমি যখন ছোটোবেলা যখন বিয়ে পাবলিক স্কুল অটো পড়তে যাই তখন আমার মা খুব বাধা দিয়ে ছিল জন্য যে উনি চাননি যে আমি একজন ফ্লায়ার হয়ে আর কি মানে উনি চেতেন যে না বাবার যে ব্যবসা সেই ব্যবসাতে যেন আমি ফিরে আসি তো তারই মনে হয় ইয়েটা সফল হয়েছে কেন শেষ পর্যন্ত আমি পাকিস্তান এয়ারফোর্সে যেতে পারিনি জয়েন করিনি চলে আসলাম দেশে দেশে এসে তারপরে এই বাবার ব্যবসা প্রিন্টিং প্রেস প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড লাইব্রেরি ওসমানিয়া প্রেস ওসমানিয়া লাইব্রেরি আমাদের ব্যবসা ছিল বাবার তো ওটাতে আমি জয়েন করি ওখান থেকে আস্তে আস্তে আমি আস্তে এই ফিল্ম জগতে আসি আর কি পড়াশোনা কেমন ছিল পড়াশোনা তো শেষ করেছি ওই পাকিস্তান এয়ারফোর্সে ওখানে শেষ করে তারপরে এখানে এসে কিছুদিন এসেছিলাম নরজাম কলেজে পড়াশোনা করেছি ওখানে পরে ইতি করে তারপরে ব্যবসা তো বাবার ব্যবসায় যখন আপনি যোগ দিলেন বাবার ব্যবসার সঙ্গে যোগ দিলেন তখনও নিশ্চয়ই চলচ্চিত্র নিয়ে কিছু করবার স্বপ্নটা হ্যাঁ তখন আমার বললাম না তখন আমাদের বাড়ি পাড়া বন্ধু বান্ধব এরা সব চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছিল যেমন আমার ফ্রেন্ডের অশোক ঘোষের বড় ভাই ছিল সঙ্গীত পরিচালক রবীন ঘোষ তারপর বললাম আলতাফের কথা বললাম খানজনের লোক কথা বললাম এরা তখন চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল তো ব্যবসার সময় আস্তে আস্তে একটা সময় আসলো যখন চিন্তা করতে লাগলাম হচ্ছে দেখি না একটা ছবি করি এই তখন অশোক ঘোষেরকে নিয়ে এই ছবিটা বানাই আর আচ্ছা আপনার বন্ধুর বড় ভাইয়ের স্ত্রী আমাদের আরেকজন প্রিয় চিত্র নায়িকা স্বপ্ন তাকেই আপনি প্রথম ছবিতে নায়িকা হিসেবে নিয়েছিলেন স্বপ্নম আমরা নিজেরাই কাজটা করতাম মানে এই শিল্পী আনা এটা ড্রেস ঠিক করা সব নিজেরাই মানে আমরা একটা গ্রুপই ছিলাম যে নিজের নিজে নিজেদের সাহায্য করার জন্য এবং যেভাবে আমরা শুটিং করতাম ক্যামেরাম্যান ছিল লাইটম্যান ছিল হ্যাঁ দেখা গেল একটা সময় যে অনেক লোকজন এটা আমি একটা ইয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম লাইট দেওয়ার জন্য হ্যাঁ মানে এইভাবে আন্তরিক কাজ একটা মায়া ছিল কাজে হ্যাঁ মানে একবার রমনা পার্কে শুটিং করতে আসলাম একটা গানের দেশের এই সাবডামার রাজাকে হয় এত ভিড় লোক ঠেকানো মুশকিল হয়েছিল শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্ট করে গানের মানে কিছুটা পোর্শন ফেলে দিয়ে আমরা ওখান ভেঙে চলে আসি অন্য জায়গায় যা তারপরে যায় শুটিংটা করি আচ্ছা নাচের পুতুল চলচ্চিত্রের প্রযোজককে যেহেতু পেয়েছি একটু শুনি যে নাচের পুতুল ছবির তো অনেকগুলো বিখ্যাত গান আছে এর মধ্যে একটি গান তো আমরা সবাই এখনও শুনি আয়নাতে ওই মুখ দেখবে যখন ওই গানটি শুটিংয়ের সময় কিংবা রেকর্ডিংয়ের সময় আপনি ছিলেন আচ্ছা একটু শুনি অভিজ্ঞতা আমি ঠিক এই মুহূর্তে ঠিক ভুলে গেছি যে গানটির গীতিকার কে ছিল এমনি মিউজিক ডাইরেক্টার ছিল রবীন ঘোষ প্রথম দিন যেদিন গান রেকর্ডিং হয় তখন তো একটা মহর অনুষ্ঠান হতো এই মহরতে অনেক লোক ছিল সেদিন হ্যাঁ এবং এত সুন্দরভাবে মহরত অনুষ্ঠানটা হয় যে প্রথম দিনই আমরা অনেকে মানে বলে ফেলেছিল যে বোধহয় একটা সুন্দর ছবি হবে আর স্ক্রিপ্ট একটা ছিল 
আহমেদ জামান চৌধুরী তখনকার দিনে চিত্র এডিটর ছিল সে মানে নিজে সেটে বসে থেকে ডায়ালগ চেঞ্জ করতেছে লিখতেছে এটা ওটা মানে তখন আমরা এই ছবিটার প্রতি এত বেশি আগ্রহ ছিল যে নিজেরাই তখন ফিল করতাম যে সেই জায়গাটার প্রতি হয় একটু কেমন জানি লাগতেছে रोमान जेटा एक गान तो आयना मुख देखे जो एखो मुखे मुखे फिर प्रिय गान गान जो तैरि हतो चलचित्रे एक दृश्य चाहिदार प्रेक्षित एक गान तैरि हतो ठीक गान लिखे से दिखे दृष्टि যে একটা মানে গান এক লাইন দুই লাইন লিখে ফেললো ইয়েটা মুখটা হুম তখন মানে আর আটকে দাও আমার এখনও মনে আছে আমি যখন সিঙ্গাপুরে যাই শুটিং করার আগে তো গান করতে বসবো ঠিক আসতেছে না আসতেছে না আসতেছে না তা আমারে তখন হঠাৎ গাজির মাঝে আলোনার সঙ্গে আমার দেখা তা আমি বললাম গাজি ভাই সিঙ্গাপুরে যাব একটা গানের ভালো একটা মুখ পাচ্ছে পাচ্ছে না বলে যে আচ্ছা একটা মুখ দিই দুই লাইন নাকি ও গো সিঙ্গাপুরই মেম তুমি করবে নাকি প্রেম এই যে মুখটা দিল বাস এই দুই লাইন তারপর গানটা কিভাবে কিভাবে লাইন সিঙ্গাপুর ছবির গান প্রথমে আপনার তাগিদেই আসলে শুরু হয় বিদেশে শুটিং শুরু হয় বাংলা ছবির এবং যখন আসলে লাভ ইন সিঙ্গাপুর ছবিটির জন্য আপনি অর্থ লগ্নি করলেন সমালোচনার শিকার হতে হয়তো নিশ্চয়ই অনেক ক্ষেত্রেই যারা প্রথম এ কাজ শুরু করেন বা পথিকৃৎ হন যারা আপনার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম হয়নি না আমি আমার বললাম যে প্রথম পরিচালিত ছবি হলো শেষ উত্তর ছবিটা মানে ব্যবসা খুব না করলো কিন্তু ওটার মধ্যে বুলবুল আহমেদ বেস্ট অ্যাক্টার হয়েছিল সাবানা ছিল সাবানা ছিল সাবানা ওটার মধ্যে বেস্ট অ্যাক্টার হয়নি বুলবুল আহমেদ বেস্ট অ্যাক্টার এবং চিত্রনাট্য এবং অন্যান্য আরও কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছিলাম তো ওই ছবিটা করার পর আমি তখন আমার একটা লিজ একটা সিনেমা হল ছিল জোনাকি সিনেমা ঢাকা ওটা চালাতাম দেখলাম যে হলে ঠিক দর্শক আকৃষ্ট হচ্ছে না এই বাংলা ছবিতে কিছু একটা চমক দিতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম প্রথম মনে করছিলাম শুটিং করবো ব্যাংককে লাভ ইন ব্যাংকক আমি গেলাম ব্যাংককে ব্যাংককে হয়ে আমি সিঙ্গাপুর যখন গেলাম আমার কাছে সিঙ্গাপুরটা খুব ভাল লাগলো আমি তখন ডিসাইডই করলাম আমি সিঙ্গাপুরে শুটিং করবো কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল ছিল না না একদম না আমাকে লাভ ইন সিঙ্গাপুর করার জন্য আমার টিকিট অল টিকিট ফ্রি পেয়েছিলাম আমি কীভাবে এয়ারলাইন্স থেকে আচ্ছা যে একটু এয়ারলাইন্সের জন্য কিছু কাজও করতে হয়েছে সেগুলো যে বিমান থেকে এই ববিতা নামছে বিমানে যাচ্ছে বিমান অফিসে টিকিট করছে এই কিছু কন্ডিশন ছিল পাবলিশারতে আমার পুরো টিকিটটাই ফ্রি ছিল আর ওখানে শুটিং আমি ঢাকার থেকেও কম খরচ হয়ে যায় ওখানে একটা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম যেটা নিয়ে এক মাসের জন্য বাড়ি ভাড়াটা খুব একটা না আমার নর্মাল একটা বাস আর নিজেরাই কিন্তু রান্না বান্না করে সকালে উঠে প্রথমেই নাস্তা ফাস্তা শেষ করে দুপুরের লাঞ্চটা রেডি করে লাঞ্চটা প্যাক করে ওই ভাত না সেটা ওই রুটি জাতীয় স্যান্ডউইচ জাতীয় এইসব জাতীয় নিয়ে আমরা শুটিংয়ে চলে যেতাম এবং রাস্তাঘাটে আমরা শুটিং করতাম 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 লাঞ্চে যখন ব্রেক দিতাম ওই ফুটপাথের পাশে বসে আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম করে আবার শুটিং শুরু করতাম একটা পরিবারের মতো ছিলেন আপনারা সবাই একদম পরিবারের মতো সবাই কাজ করতেছে এমন যে কেউ বসে আছে কেউ ওই আমি মেয়েদের কথা বলে তারাও মানে এই যে রান্না করতে রান্না করে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে নিজের কাপড় নিজে ইস্ত্রি করতেছে সব নিজের আবার একটু নাচের পুতুলের প্রসঙ্গে ফিরে যাই যে সময়টিতে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল একটি উত্তাল সময় উনিশশো একাত্তর সাল তারপর ছবিটি কি ব্যবসা করতে পেরেছিল মানে 
ওটা তো ছিল নন বেঙ্গলিদের কাছে দোসানি ফিল্ম কর্পোরেশন আছে আনিস ফিল্ম কর্পোরেশন তো এইট জানুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অ্যান্ড পঁচিশে মার্চ এই দুইটা মাসের মধ্যে বেশ ভালো ব্যবসা করে এবং আমার কিছু টাকা ওর জন্য ছিল যেহেতু মার্চ হয়ে গেল আর ভয় তার ওখানে যেতে পারেনি সাত দিন পর সমানে ছবিটা চলতে শুরু করলো ঢাকা থেকে নিয়ে এই অনেক হলে তারপরে আমি ওদের কাছে বললাম ভাই আমার পালনো টাকা তখন ওটা গভর্নমেন্ট নিয়ে গেল ওই প্রতিষ্ঠানটা আচ্ছা আমি গভর্নমেন্টের কাছে অ্যাপ্লাই করলাম তো তারা আমার ছবিটাও ফেরত দিল প্লাস আমাকে ইনস্টলমেন্টে টাকাও দিয়ে দিল এই যে টাকা পেলাম এই তখন নিজে প্রিয়তম বাণিজ্য করে মানে ব্যানারে ছবি শুরু করে দিলাম আপনার বন্ধু অশোক ঘোষের কথা বলছিলেন প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক আমাদের প্রিয় একজন চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব তার সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা একটু জানতে চাই বন্ধুকে যখন পরিচালক বানিয়েছিলেন আপনি নিজে কতটুকু তাকে কর্তৃত্ব করেছিলেন কিংবা তার উপর আপনার কাজের মন্তব্য কি না সে তো এক ডিসেন্ট এক ভদ্রলোক ছিল এবং তার মানে এই চলচ্চিত্র সম্বন্ধে বা ডাইরেকশন সম্বন্ধে যা আইকিউ ছিল সাংঘাতিক এবং তাকে আমি কোনো কোনো কিছুতেই কোনো কখন কিছু বলতাম না বন্ধু সে অর্ডার করতো আমাকে এ আমাকে কিন্তু এটা লাগবে এটা লাগবে এখানে এই জিনিসটা দরকার এগুলো সব আমি অ্যারেঞ্জ করে দিতাম বললাম তো আমি একটা প্রোডাকশান ম্যানেজার কেন বয়ের মতো কাজ করতাম নিজেদের ছবি তো হ্যাঁ তো সে গল্পটা বসে একটা জিনিস একটা কর্তৃত্ব আমি করতাম সেটা হলো গল্প সিলেকশানের সময় আমরা কিন্তু একসঙ্গে বসতাম একসঙ্গে বসে কারণ আমি জানি যে বাংলার দর্শক এরা হলো সবাই একটি গল্প চায় ছবির মধ্যে খালি নাচ গান হলে হবে না মেইন জিনিস হলো গল্পটা দরকার এবং আমরা গল্পটা এত সুন্দর করে সাজাতাম যেমন আমাদের প্রত্যেকটা ছবিতে আমাদের গান এবং গল্প থাকবেই প্রত্যেকটা ছবি তো ছিল তাই এবং সব মিলিয়ে যখন কাজটা দাঁড়াতো শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই আপনার কীরকম মনে হতো যে বন্ধু এ কাজটা দাঁড় করিয়েছে কি মনে হতো না তারটা তো সেই দাঁড় করিয়েছে আমরা একটা হেল্পিং হ্যান্ড ছিলাম হ্যাঁ তাকে যতখানি সাহায্য করা যায় ততখানি করেছি আর ডাইরেকশান এটা ওটা উঠি তো সেই সব ব্যাপারে আপনি স্বাধীনতা দিতেন সব ব্যাপারে স্যার আপনি প্রথম পরিচালনার আগে কটি ছবি প্রযোজনা করেছিলেন দশ বারোটা তো নিশ্চয়ই আচ্ছা আপনার পরিচালনা প্রসঙ্গে এবার একটু আসতে চাই আপনি প্রযোজনা শুরু করবার যদ্দুর আমরা জানি দশ বছর পরে পরিচালনায় আসলেন প্রথম কখন আসলে প্রযোজনা করতে করতে মনে হলো যে নিজে এখন পরিচালনা করবার জন্য প্রস্তুত হ্যাঁ ওই বললাম তো অসুখ ঘুষি আমি মেহেন্দি অসুখ ঘুষি ছবি করছে বাইরেরও কিছু ছবির প্রযোজনা করেছি উনি অল্প কয়েকটা তো মেহেন্দি তো আমি অসুখের সঙ্গে থাকতাম কীভাবে ডাইরেকশান দিচ্ছে না দিচ্ছে একটা তো আর নিজেও তো অভিনয় করেছি বা নাটক করেছি একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল তো চিন্তা করতাম যে কখন ছবি বানাবো তো যখন দেখলাম যে হ্যাঁ হাতে সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আসে যদি লস হয়ে যায় আমার কিছু অসুবিধা হবে না এই তখনই আমি পরিচালনায় আসি পরিচালনায় আসি বললাম প্রথম ছবি শেষ হতো আমি চিন্তা করলাম একটা চমক কিছু যায় কিনা এই তখন আমি লাভ ইন সিঙ্গাপুর ছবিটা সেটা কি দর্শক গ্রহণ করেছিল আপনি বিশ্বাস করবেন না যেদিন ফার্স্ট ডে আমি যে ছবিটা রিলিজ হয় ঢাকা সহ পুরো বাংলাদেশে সকালে মর্নিং শো থেকে নিয়ে নাইট শো পর্যন্ত হাউসফুল লাইক এনিথিং মানে আমি প্রত্যেকটা হলের আগে গেছিলাম এত ভিড় মানে আমার বন্ধু বান্ধব বলছে এত ভিড় কেউ কোনোদিন দেখেনি আগে এত সুন্দর গেছে তার মানে দর্শকরা পছন্দ করেছে সেই যে প্রথম আপনার আমাদের চলচ্চিত্রের বিদেশে শুটিং এ যাত্রা শুরু হলো সেটি কি আপনারও প্রথম সফল ছবি ছিল পরিচালক হিসেবে পরিচালক হিসেবে লাভ ইন সিঙ্গাপুর ছিল এরপর আমি আস্তে আস্তে একটু বিদেশমুখী হয়ে যাই আচ্ছা সিঙ্গাপুরের পরে আমি চলে যাই নেপালে নেপালি বি এটাও সাকসেসফুল বাহ তারপর চিন্তা করলাম যে এমন একটা চমক দিই যাতে আমার পরে অন্তত 10 20 বছর কেউ তো না যেতে পারে চলে গেলাম সেই আমেরিকাতে দেশ বিদেশ ছবি করতে সেখানে আমি দশটা স্টেটে 
including Hollywood. I mean, uh, shooting good. Shabguru Chobi Kapri Projona Kurtan. Sha, Chobi Amber. Amar Projona. Nam Jeto, Jetami Purjana Lukurtam, Nam Jeto Purjana Lukurtam, Nam Jeto Purjana Lukurtam, Nam Jeto Purjana Lukurtam, Nam Jeto Purjana Lukurtam, সেরকম বন্ধুত্ব ছিল আপনাদের চলচ্চিত্র প্রযোজনা কিংবা চলচ্চিত্রের পেছনে আসলে অর্থ লগ্নি করাটা তো নিশ্চয়ই বিশাল একটা ঝুঁকির বিষয় হ্যাঁ এটা ঝুঁকির বিষয় কারণ কোন ছবিটি আগে থেকে তো নিশ্চয়ই বলা যায় না যে কোন ছবিটি হিট হবে কিংবা ফ্লপ হবে আমাদের মধ্যে একটা জিনিস ছিল আমরা একটু একটু ক্যালকুলেটিভ ছিলাম আচ্ছা কেমন যে আমরা এমন টাকাটা ঘরে ফিরে আসবে মূল ধনটা চলে আসবে মূল ধনটা চলে আসবে ছক বাঁধানো একটা গল্প একটা এমন নিতাম যে যাতে মূল ধনটা চলে আসে বিদেশের গল্প থেকে আপনি দেশেও ফিরে এসেছিলেন এবং একটা ছবির কথা মনে পড়ে যে একদম মাটির গন্ধ ছিল যে ছবিতে প্রাণ সজনী সেই ছবিটিও আপনি পরিচালনা করেছেন এবং সেই ছবিতেও আপনি চমক দিয়েছিলেন ভারতের অভিনেতা ছিলেন এটা আমাদের পুরো তো জরুরি হক হ্যাঁ তে প্রথম সাদা কালোতে ছবিটা করেছিল আপনি রঙিন প্রাণ সজনী আমি রঙিন প্রাণ সজনী করেছি যৌথ প্রযোজনায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যৌথ প্রযোজনা ছবি করতে হলে একদম মানে সমান মানে 100% তো 50 50 হবে না 49 50 বা 46 50 দুই দেশে শুটিংটা করতে হবে এবং দুই দেশের আর্টিস্টই থাকতে হবে যদি এখান থেকে হিরোনি ওখানকার হিরো ওকে ঠিক আছে এখান থেকে চারটা আর্টিস্ট হলে ওখানে চারটা আর্টিস্ট সমান একদম ইকুয়াল একটা না ইকুয়াল তো হবে না কিন্তু কাঁচা কাজ যে এটা আর আমি যে পুরো ছবি শুটিং করে আসলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে হ্যাঁ আর সমস্ত আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান তাদের এইটা যত প্রশ্ন না এইগুনি এই এই মানে আমার দেশে এইগুনি চলতে দেওয়া উচিত না একদম আপনারা কি সেটি সমন্বয় করতেন আমরা তো প্রযোজনা করতাম হ্যাঁ আমরা সব সময় করতাম আমরা আমাদের আর আমাদের তখন তো লিস্ট দিতে হতো আমাদের মিনিস্ট্রিতে লিস্ট দিতে হতো যে আমাদের দেশের কত আর্টিস্ট তাদের দেশে কতজন আর্টিস্ট কোথায় কোথায় শুটিং হবে কত परसेंट আমাদের এখানে কত परसेंट তাদের এখানে এখনো তো সেই তালিকা দিতে হয় খুব সম্ভবত শুনেছে কিন্তু সেখানেও বোধহয় ফাঁকে জকির কোনো সুযোগ থাকছে আমি জানি না এটা অসুবিধা আমি কদিন আগে পেপারে দেখলাম যে সেন্সর বোর্ডের ইয়ে না যোধপুর জনের ব্যাপারে কিন্তু হতল যে মিনিস্ট্রি তো কিছু দায়িত্ব আছে জি হ্যাঁ এবং তখন আমাদের একটা কমিটি ছিল বোধহয় বলে যে এফডিসি তে আই সে কমিটি যোধপুর জনের ছবি দেখত হ্যাঁ এবং তারা স্যাটিসফাইড হলে পরে তারপর সেন্সর যেত এখন বোধহয় ওই নিয়মটা নাই জি আপনাদের সময় আপনারা যেভাবে প্রযোজকরাও একটা উৎসবের মত করে ছবি নির্মাণ করতেন এখন কিন্তু প্রযোজকরাও অনেকেই নেই কিংবা পিছিয়ে গেছেন এখন হলের সংখ্যাও কমে গেছে আপনার কি মনে হয় এর কারণ কি আমি এদিন জানতে পারলাম যে একটাই নাকি প্রোডাকশন হাউস আছে তারাই নাকি সমস্ত যৌথ প্রযোজনা ছবি করে তারাই সমস্ত ছবি রিলিজ দেয় আমাদের সময় কিন্তু এটা ছিল না আমার আমরা কত আমাদের একটাই ছিল তখন আমাদের ফাইটটা ছিল এক্সিবিটর মানে প্রদর্শক হল মালিক তাদের এগেনস্টে তারা দেখেন না একটা দশ টাকার টিকিটে আমরা পেতাম এক টাকা আর তারা ইয়ার কন্ডিশনে নামে এটা নামে ওটা নামে সব টাকা তারপরেও তাদেরকে আমরা ছাড়িনি আমরা ঠিক আমাদের যতখানি পারছি আমাদের টাকা আদায় করছি তাদেরকে হ্যাপি করে ঠিক আছে তোমরাও তোমাদের খরচা আছে ঠিক আছে কিন্তু আমরা আমাদের একটা ছবি যদি ফ্লপ যায় আমরা তো শেষ হয়ে যাই আর তোমার হলে একটা ছবি চলাকালীন সময় যদি ছবিটা ফ্লপ যায় তোমার তো অত লস হয় না কিছুটা তুমি কাভার করো হ্যাঁ কিন্তু আমি তো একদম শেষ হয়ে যাই তো এইভাবে সমঝোতার মাঝখানে আমরা চলেছি কিন্তু এখন তো ওয়ান ম্যান শো আমি যা শুনেছি আর কি যে ওয়ান ম্যান শো হয়ে গেছে যৌথ প্রযোজনা বলেন আর লোকাল ছবি করেও একজনের হাতে নাকি দিতে হয় সেই পুরো বাংলাদেশ অভিনয় শিল্পীদের ক্ষেত্রেও বলি যে আপনার প্রথম প্রযোজনা যেমন রাজাক ছিলেন তারপর বুলবুল আহমেদ ছিলেন আপনার প্রথম পরিচালনা আপনার ইলিয়াস কাঞ্চন এবং সে সময় সব সফল তারকাদের সঙ্গে আপনি কাজ করেছেন কিন্তু এ সময় অভিনয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে ওয়ান ম্যান শোর একটা ব্যাপার এখানে কিন্তু একটা জিনিস সবাই ভিতরে কিন্তু এই জিনিসটা নাই যেমন আমাদের সময় ছিল রাজাক সে একটা সুপারস্টার ছিল নায়ক রাজ তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল নায়ক রাজ হ্যাঁ 
কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন যে নায়করাজ হওয়ার পরেও কিন্তু তার মধ্যে এতখানি ইয়ে আসে নাই যে ওই একসঙ্গে মানে কি ডাইরেক্টারের সঙ্গে বা আর কিছু খারাপ ব্যবহার না তো ওটা একটা পরিবার আমি বললাম না একটা পরিবারের মতো ছিলাম আমাদের মধ্যে একটা ভালো বন্ধুত্ব ছিল একটা ইয়ে ছিল আপনি চলচ্চিত্র থেকে দূরে সরে গেলেন কেন না আর কত আমি তো প্রায় পাঁচচল্লিশ বছরের উপরে চলচ্চিত্র জগতে ছিলাম হ্যাঁ সেই দশ উনিশশো সত্তর থেকে নিয়ে লাস্ট এর যে কত বলেন পনেরো ষোলো বছর আগে আর আর কত এর মধ্যে কি নিজের তৃপ্তি মেটাতে পেরেছেন হ্যাঁ আমার চলচ্চিত্রের জগৎটা আমার খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ আমি এখনও মাঝে মাঝে কোনো অনুষ্ঠান হলে আমি যাই আমার দাওয়াত করে দাওয়াত না করলেও আমি নিজের থেকে যাই ঠিক আছে ওই শিল্পী সমিতি বা অন্য কোনো সমিতির আমার দাওয়াত করলে পিকনিক এটা আমি যাই সবসময় আমার এখান থেকেই তো সারাটা জীবন খাওয়া দাওয়া বলেন যাই কিছু বলেন সব তো এই চলচ্চিত্র জগৎ থেকেই আসছে জানি যে আপনি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি এবং চলচ্চিত্র পরিবেশক সমিতির সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন এখন কি আর এ ধরনের কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে হ্যাঁ আমি আমার আগে ছিল পরিবেশক সমিতিটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল সেটার আমি দু বছর ছিলাম সেক্রেটারি জেনারেল তারপর চেয়ারম্যান হয়েছি প্রযোজক সমিতি পরবর্তীতে সেক্রেটারি তারপর চেয়ারম্যান মোটামুটি অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে আমি প্রায় পনেরো বিশ বছর এই মানে কাজ করতে হয়েছে মানে প্রযোজনা পরিচালনার পাশাপাশি এটাও একটা আমার পেশা পেশা মানে আমাকে ছাড়তো না লাস্ট টাইম বলছেন না আমি আর পারছি না সময় দিতে প্লিজ হ্যাঁ আমি এখানে ইজি করি তারপর অনেক কষ্ট মন থেকে সেরে এসেছি আচ্ছা একটি ব্যাপার জানতে চাই এই যে আপনি দূরে সরে গেলেন এর পেছনে কি কোনো অভিমান কাজ করেছ না না একদম না কোনো দেখেন আমার ফ্রেন্ডের মধ্যে সত্যি কথা বলতে কি আমার আমি যাদের নিয়ে ছবি করেছি ধরেন এদিকে রাজাক আছে কাঞ্চনা আছে আমার ছোট ভাই মাহমুদ কুলি আছে হ্যাঁ প্লাস এদিকে সাবানা বলেন ববিতা বলেন কবরি বলেন হ্যাঁ এরা এত ফ্রেন্ডলি ছিল এরা এত ভালো ছিল যে আমার সঙ্গে প্রত্যেকেরই সাংঘাতিক বন্ধুত্ব ছিল আমাকে সব সময় আমার শিল্পীরা সব সময় কোঅপারেট করে গেছে আমি বিশ্বাস করি কোনো সময় শিডিউলের জন্য খুব একটা দূর সাপ দিতে হয় আমি বলছি ঠিক আছে মিলে মিশে তোমার শিডিউলটা রেডি করে আমরা তো আমি ওইভাবেই কাজ করব তারা সবসময় আমার সঙ্গে কোঅপারেট করছে আচ্ছা এই যে এখনকার অনেক তারকা বলেন যে চলচ্চিত্রের দুরবস্থার পেছনে প্রবীণ পরিচালকরা অনেক ক্ষেত্রে দেয় কারণ তারা চলচ্চিত্র থেকে দূরে সরে গেছেন এই বিষয়টিকে আপনি কী ভাবে দেখছেন আমাদের তো একটা সময় ছিল যেন আমরা আসছি আমাদের তো সিনিয়র ছিল তারা জায়গা ছেড়ে দিয়েছে আমরা অনেক দিন রাজনীতি করেছি কারণ আমরাও তো চলে যাওয়ার সময় আমরা কি আমাদের জুনিয়রদের জন্য জায়গা দিয়ে যাব না তারা কি তারা তো আমাদেরই অ্যাক্সিডেন্ট ছিল তারা তো যা শিখে শিখেছে এখন নিজের গুণে যতখানি তারা ইন্ডাস্ট্রিটিকে আগাই নিতে পারে এটা তাদের উপর নির্ভর করে আচ্ছা এই যে চলচ্চিত্র এখন একটা অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং চলচ্চিত্রের এফডিসির ভেতরেও একটি অরাজকতা তৈরি হয়েছে এবং দুপক্ষ শিল্পী সমিতির অনেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে দ্বিমত বিরোধ হ্যাঁ এ বিষয়ে আপনার মতামত কী এবং এর সমাধানটা কি দেন আমাদের সময়ে এই এফডিসির ভিতরে যে সংগঠনগুলো ছিল পরিচালক প্রযোজক তারপরে অ্যাক্সিডেন্ট ডাইরেক্টার ডাইরেক্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এই এই সব অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু আমাদের সঙ্গে সবাই আমরা একসঙ্গে ছিলাম শুধু বললাম না যে এক আমাদের সঙ্গে শুধু একটি গ্রুপেরই সম্পর্ক কোনো দিনই ভালো ছিল না সেটা হলো এক্সিবিটার্স প্রদর্শক প্রদর্শক হ্যাঁ আর মানে এফডিসির ভিতরে আমরা যতগুলি সংগঠন ছিলাম আমরা সবসময় একসঙ্গে কাজ করেছি আমি জানি না এখন কেন আমাদের সময় কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি লোকজনরা অমায়িক ছিল এখন কথা কোথা রেগে যায় কথা কথা মারামারি সৃষ্টি করে দেয় এই জিনিসগুলি আমাদের সময় ছিল না কেন হচ্ছে এটা এখন কেন হচ্ছে কি আমি ঠিক বলতে পারবো না আমি অনেক দিন এফডিসি যাই না যাই মাঝে মাঝে যাই যে রাস্তায় যে ভিড় এখন যেতে লাগে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা উত্তরা থেকে আচ্ছা এখন কি চলচ্চিত্র দেখা হয় আপনার হ্যাঁ আমি ছবি কিন্তু রেগুলার 
টিভিতে স্পেশালি আমি ছবি কিন্তু রেগুলারি বাংলা চলচ্চিত্র হলে আমি দেখি সর্বশেষ কোন চলচ্চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছেন এই তো কয়েকদিন আগে একটা ছবি দেখলাম ঠিক মনে আছে কে ছিলেন এটা বলতে ছিল ববিতা ছিল রাজাক ছিল আর কি কি ছিল এই সকালে এই যে ঘুমিয়ে উঠে টেলিভিশন চ্যানেল ই করতে দুটা তিনটা চ্যানেলে রেগুলার বাংলা ছবি দেখা সেটা মধ্যে মাচাঙ্গা আছে তার আগে দুটা চ্যানেল বিজয় একটা আছে একটা দিনকে হ্যাঁ আপনারা চলচ্চিত্র জগতের বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের অনেক উত্থান পতন অনেক সময় অনেকটা সময় আপনারা দেখেছেন অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছেন একজন দর্শকের চোখে আসলে চলচ্চিত্র যেভাবে ধরা না পড়বে হয়তো একজন পরিচালকের চোখে অন্যান্যভাবে অন্যভাবে ধরা পড়বে একটা চলচ্চিত্র এখনকার চলচ্চিত্র নিয়ে আপনার কি বলবার আছে বা কি মন্তব্য এখন হচ্ছে কি আমাদের সময় আমরা যেভাবে কাজ করতাম এখন কাজটা কিন্তু অনেক ইজি হয়ে গেছে আমরা কিন্তু খুব খেটে কাজ করতে আর এখন প্রযুক্তিগত এত বেশি হয়ে গেছে যে এখন ওই খাটনাখাটিটা একটু কম তার জন্য মনে হইতেছে একটু এই ইয়েটা ওই আগ্রহটা মধ্যে একটু আন্তরিকতা একটু কমে গেছে সে কারণে কি দর্শক হলে আসছে না দর্শক হলে আসছে না অনেকগুলি কারণে এত চ্যানেল হয়ে গেছে মানে বাংলাদেশি বলেন বিদেশি বলেন হ্যাঁ যে যার মতো যে একটা চ্যানেল ঘুরাচ্ছে ভাল লাগছে না আরেকটা চ্যানেল ভাল লাগছে না আরেকটা চ্যানেল কিন্তু সেটা তো বিশ্বের সব দেশের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কেন চলচ্চিত্র না বিশ্বের সব দেশে চলচ্চিত্রের একই অবস্থা একই অবস্থা একদম আপনি শুধু একটু বেতিক্রম বলতে পারেন ইন্ডিয়ান কিন্তু ওখানে সিনেমা হল পরিবেশ যা হ্যাঁ তাতে এবং বিগ স্ক্রিনের ছবি দেখার একটা আলাদা একটা মজা প্লাস ওদের এই তথ্য প্রযুক্তি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করে যে হলে গিয়ে ছবি দেখলে আপনি একটু মানে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রেক্ষাগৃহের স্বল্পতা এবং আমাদের যে পর্যাপ্ত বিপণনের অভাব সেটি আমাদের হল বিমুখতার পেছনে দায় কেন এখনও আমরা যখন কলকাতায় যাই কলকাতায় সিনেমা হলে যে ছবি দেখি কেন পরিবেশটা অন্যরকম হ্যাঁ এবং দেখতেও একটা ইয়ে সাউন্ড সিস্টেম এটা ওটা সব কিছু মিলে এটা অন্য জিনিস কিন্তু আমাদের দেশে সিনেমা হলে এক এই তো বললাম যে আমাদের সিনেমা হলের মালিকদের সঙ্গে বিরোধটা ছিল খালি পয়সা রোজগার করবে হলটাকে সুন্দর করে পরিবেশ করে সাউন্ড সিস্টেম এটা ওটা এগুলির মধ্যে তারা পয়সা খরচ করবে না স্যার আপনার বর্ণাঢ্য জীবনের অনেক অর্জনের কথাই তো আমরা জানি তবে আপনাকে যদি বলতে বলে যে কোনো একটি অর্জনের কথা বলুন কোনটিকে বলবেন সবচেয়ে বড় অর্জন কি মিন করছেন ঠিক আপনার চলচ্চিত্র জীবনের আপনার কাছে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট কিংবা অর্জন বলতে আপনি কোনটিকে আমি সত্যি কথা বলতে কি এই আমার চলচ্চিত্র জীবনে অর্জন বলেন অ্যাচিভমেন্ট যাই কিছু বলেন এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক কিছু পেয়েছি আমি এতে শিল্পী কলাকৌশলী সবার থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি আমি আই এম ভেরি হ্যাপি এবং আই এম গ্রেটফুল টু দেন তাদের প্রতি আমি সব সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আসছি আজও করছি কোনো অতৃপ্তি কি আছে না আমার একদম নেই কোনো অতৃপ্তি নেই আর স্বপ্ন চলচ্চিত্র নিয়ে কী স্বপ্ন দেখেন এখন না এখন তো আর দেখবো কি এখন তো মানে শেষ বা সময় তবে আমি আশা করব যে আরও ভালো ভালো মেকার আসুক এ জগতে স্পেশালি বলব যে ছবি করবেন ভালো গল্প চরিত্র অনুযায়ী আর্টিস্ট সিলেকশন করে নেবেন নতুন আর্টিস্ট নেন কিন্তু নিজের মন করে নতুন আর্টিস্ট গড়ে তোলেন হ্যাঁ যাতে এক আমার দেশে শিল্পীর অভাব না হয় গল্পের অভাব না হয় এবং মেকিংয়ে একটু নজর দেবেন এইটি আমার স্যার গল্পের কথা যেটি বলছিলেন আপনারা নিজের প্রযোজকরাও গল্পের পেছনে সময় বের করে একসাথে বসতেন কিন্তু এখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা দক্ষিণ ভারতের ছবি কিংবা কোরিয়ান ছবি পুরোপুরি নকল করেই চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন এটা তো নকল বাজরা তো সারা জীবনে উৎপিত থাকে ওই একটা যে আগে আমি আমি আমার নিজের চোখে দেখা এই বাংলাদেশে এক নকল বাজ আমার কলকাতা গেলাম তো সিনেমা হলে দেখা তো ছবি দেখতে গেছি হঠাৎ দেখি যে মনে হলো যে ওই 
ছবিটা দেখছে আর ওই গল্পটা লিখছে তা আমি ছবির শেষে আমি বেড়ে আসলাম কি লেখা হয়ে গেছে বলে সেই ওই ছবিরই হুবহু এখানে নকল করতে পারে স্যার আসলে সময় থাকলে আপনার কাছ থেকে আরও অনেক গল্প শুনতে চাইতাম তবে আমাদের হাতে সময় একদিন শেষ আমরা হয়তো অন্য কোনো আয়োজনে আপনার কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শুনতে পাব তবে এই এক ঘন্টা যে আপনাদেরকে আপনি যে আমাদেরকে ঋদ্ধ করলেন এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং আপনাদের মাছাঙ্গা টেলিভিশনকেও অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য হ্যাঁ সবাই ভালো থাকেন আপনাদের